బంగారం వెండి అమ్మకాలలో తరతరాల నమ్మకానికి నాణ్యతకు పెట్టింది పేరు శ్రీ ధనలక్ష్మి జ్యువెలరీ శ్రీ దాడిశెట్టి నరసయ్య గారి ఆశయాలే పునాదిగా వారి మనవడు దాడిశెట్టి నరసయ్య సన్ ఆఫ్ విష్ణు చక్రం చేయి తుడిలో మొట్టమొదటి బిఏఎస్ హాల్ మార్క్ మెగా ఏసీ షోరూం ప్రారంభం అందమైన చేత అందుబాటు ధరలు అందరూ మెచ్చే అందరికీ నచ్చే ఎన్నో వెరైటీలతో మీకు ఆహ్వానం పలుకుతోంది శ్రీ ధనలక్ష్మి జ్యువెలరీ మెయిన్ రోడ్ తుని నమస్తే వెల్కమ్ టు మై మీడియా న్యూస్ ఓటమిని జీర్ణించుకోలేని తెలుగుదేశం అధినేత చంద్రబాబు తమ ప్రభుత్వంపై బురద జల్లే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని విశాఖ జిల్లా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు ఆరోపించారు పార్టీ సీనియర్ నేతలతో కలిసి అనకాపల్లి ఎమ్మెల్యే గుడివాడ అమర్నాథ్ మీడియా సమావేశంలో టీడీపీ రాజకీయ ఆరోపణలపై మండిపడ్డారు ఐదేళ్ల పాలనలో చంద్రబాబు చేసిందేమీ లేనందునే టీడీపీని ప్రజలు మట్టి కరిపించారన్న అమర్ తన ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చుతున్నా ఏదో దుష్ప్రచారం చేస్తూ రాజకీయాలు చేస్తున్నారని చంద్రబాబుపై మండిపడ్డారు తరుణంలో సాధారణంగా ఒక రాజకీయ పార్టీ ఎన్నికల్లో ఓటమి చెందిన తర్వాత వారి ఓటమి గల కారణాలు వారికి జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో జరిగినటువంటి పరాభావానికి గల కారణాలు అన్నిటి కూడా సమీక్షించుకోవడం అనేటువంటిది సహజంగా ఏ రాజకీయ పార్టీ కన్నా అందులో నలభై సంవత్సరాలు అనుభవం కలిగినటువంటి వ్యక్తిని అని చెప్పుకునేటువంటి ఒక నాయకుడు ఆ పార్టీ నాయకులతో ఆ పార్టీ మాజీ శాసనసభ్యులతో వాళ్ళతో సమీక్షలు నిర్వహించి తప్పలేదు అందరూ కూడా సరే మంచి కార్యక్రమం అని చెప్పి అనుకున్నాం కానీ వారి కార్యక్రమాన్ని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని నిందించడానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి తాలూకా పరిపాలనని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తున్నటువంటి బృహత్తరమైనటువంటి కార్యక్రమాలని నిందించడానికి నేరుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని విమర్శించడానికి దాన్ని ఉపయోగించినట్టుగా నిన్న ఈ రోజు పేపర్ లో మనం చూసాం అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి తాలూకా పరిపాలన పిచ్చోడి చేతిలో రాయి అనేటువంటి మాటని ఆయన ఉపయోగించారు వాస్తవంగా ఒక మాట చెప్పాలి అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తున్నటువంటి పరిపాలన ఈ రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి నూట ముప్పై ఐదు రోజుల్లో స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఈ దేశంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయనటువంటి కార్యక్రమాలని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తా ఉంటే చూసి తట్టుకోలేక ఓర్వలేక మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలుగా రాష్ట్ర ప్రజలకు అర్థమవుతా ఉంది ఎందుకంటే పిచ్చోడి చేతిలో రాయి అనేటువంటి మాటకి అర్థం మళ్ళీ మేము కొత్తగా 